ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് പോൻ ഗ്രൂപ്പാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കി ഈസി ആയി എങ്ങനെ പോൻ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിതിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം ആൽഫബറ്റിക്സിൻ്റെ പോയിൻ ഗ്രൂപ്പാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പോയിൻ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇ കെ എം ടി യു വി ഡബ്ല്യു വൈ ഇത്രയും ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ പോയിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് സിമ്മട്രി ഐഡൻറ്റിറ്റി സി ടു സിഗ്മ വി സിഗ്മ വി ഡാഷ് ഇതിനൊരിക്കലും സിഗ്മ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ സിഗ്മ വി എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ട്രിക്കിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതെല്ലാം ഡീറ്റെയിലായി ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഈ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ സിഗ്മ എച്ച് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സി ടു വി ആണ് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എഫ് ജി ജെ എൽ പി ക്യു ആർ ഇവയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും സിഗ്മ എച്ചും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് സി എസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എൻ എസ് ജെഡ് ഈ കേസിൽ അതിനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് സി ടു റൊട്ടേഷനും പിന്നെ സിഗ്മ എച്ചും ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ടു എച്ച് ആണ് പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ഐ എക്സ് അതിന് ഐഡൻറ്റിറ്റി സി ടു അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സിഗ്മയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡി ടു എച്ച് പിന്നെ ഒ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനും ഒരുപോലെയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് സി ടു ഇൻഫിനിറ്റ് സിഗ്മ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ലോൺ പേഴ്സും ബോൺ പേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് തരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കാ അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലായി വലതുഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കരുത് ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ച് ഷെയ്പ്സ് നോക്കാം ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ അതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഡി ടു എച്ച് ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡി ഫോർ എച്ച് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ത്രീ എച്ച് അതുപോലെ പിൻ ഷേപ്പിന് വരുന്നത് ഡി ത്രീ എച്ച് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ഷെയ്പ്സും ചോദിക്കാറുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഐസ്ലോസിലുണ്ട് ഇക്വലേറ്ററൽ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വരുന്ന ഇനി പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ മറക്കരുത് ഇത്രയും ഓർത്ത് വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ടു ബോൺ പേഴ്സ് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ്റെ വീഡിയോ അതിനാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ടു ബോൺ പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ ആണ് ഷേപ്പ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന് വിത്ത് ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ഇൻഫിനിറ്റി എച്ച് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തു ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തു ആ പെൻസിലിൻ്റെ നടുവിലൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഹാഫാണ് രണ്ട് സൈഡിലും കിട്ടുക അതായത് ഇൻവേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ അതിനാണ് ഡി ഇൻഫിനിറ്റി എച്ച് കിട്ടുക വിത്തൗട്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത പെൻസിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് വേറെയും മറ്റേ ഹാഫ് വേറെ ആയിരിക്കും ആ കേസിൽ സി ഇൻഫിനിറ്റി വി ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ വിത്ത് ഐക്ക്
ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ടു ബോണ്ട് പെയർസ് പ്ലസ് വൺ ലോൺ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ബോണ്ട് പെയർ പ്ലസ് ടു ലോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ബെൻഡാണ് ഷേപ്പ് ആ കേസിൽ സി ടു വി പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് കിട്ടുക ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടാലേ എൻ്റെ എല്ലാ ട്രിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ബോണ്ട് പെയേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയഗണൽ പ്ലാനാറാണ് ഡി ത്രീ എച്ച് ഫോർ ബോണ്ട് പെയേഴ്സ് വന്നാൽ ടെട്രാഹെഡ്രൽ ടി ഡി പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് ബോണ്ട് പെയർ വന്നാൽ ഡി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ബോണ്ട് പെയർ വന്നാൽ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഒ എച്ച് സെവൻ ബോണ്ട് പെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഫൈവ് എച്ച് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ ടി ഷേപ്പ് ആണെന്ന് അറിയാം സി ടു വി പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ സി ത്രീ വി ഫോർ പ്ലസ് വൺ സി ടു വി ഫോർ പ്ലസ് ടു ഡി ഫോർ എച്ച് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സി ഫോർ വി എക്ലിപ്സഡ് ബോണ്ടാണെങ്കിൽ ഡി എൻ എച്ച് എൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിലെ ബോണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സ്റ്റാഗേഡ് ആണെങ്കിൽ ഡി എൻ ഡി ആണ് അത് ഈദൈൻ്റെ കേസിലും ഫറോസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സി ടു വി ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് ആദ്യം ഞാൻ ആൻസർ ഇല്ലാതെ തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോസ് അടിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്തു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇനി അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാ പേജും ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നോക്കുക പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസർ എത്ര കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആവണുണ്ട് അത് മുൻപത്തെ അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഇത് എങ്ങനെ കട്ടിങ് എങ്ങ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് വേർട്ടിക്കലുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലുണ്ട് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കട്ടിങ് വേർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കട്ടിങ്ങിനാണ് അതായത് ചില കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ തന്നെ നോക്കുക ഇതിന് വേർട്ടിക്കലും പോസിബിളാണ് ഹൊറിസോണ്ടലും രണ്ടും ഇതിനും പോസിബിളാണ് പക്ഷേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയാണ് ആദ്യം പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സിഗ്മ എച്ചിനാണ് സോറി എച്ചിനാണ് കൊടുക്കേണ്ട പ്രിഫറൻസ് വീക്കല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എൻ എച്ച് ആയിരിക്കും മോർ പ്രിഫറൻസ് എച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സി ടു വിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വി ഉള്ള ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിങ് പോസിബിളാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കട്ടിങ് ആണത് ഇത് വേർട്ടിക്കലാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഹൊറിസോണ്ടലിനാണ് ക്ലിയർ ആയിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഹാഫ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല മുകളിൽ മാത്രമാണ് ക്ലോറിൻ ഉള്ളത് താഴെ ക്ലോറിൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേർട്ടിക്കൽ കട്ടിങ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഹാഫാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സി ടു വി ആണ് ഒരിക്കലും ഡി ടു എച്ച് അല്ല മനസ്സിലായോ ഇനി ബെൻസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക ബെൻസിന് രണ്ട് തരം കട്ടിങ് ഹൊറിസോണ്ടലും പോസിബിളാണ് വേർട്ടിക്കലും പോസിബിളാണ് പക്ഷേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി സിക്സ് എച്ച് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് വേർട്ടിക്കലിനേക്കാളും പ്രിഫറൻസ് ആർക്കായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടലിനായിരിക്കും ഇതൊരു സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പല ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന് ഇത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ്റെ വീഡിയോ കാണാതെ അത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുക
ബി എഫ് ത്രീ ബി എച്ച് ത്രീ ബി ഐ ത്രീ മൂന്ന് കേസിലും ത്രീ ബോണ്ട് പെയേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡി ത്രീ എച്ച് ഐ എഫ് ഫൈവിൻ്റെ കേസിൽ സി ഫോർ വി പി സി എൽ ഫൈവ് ഡി ത്രീ എച്ച് ഐ സി എൽ ഫോർ മൈനസ് ഡി ഫോർ എച്ച് 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 ഈ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ആണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് അതായത് ഷാർപ്പൻഡ് പെൻസിലും അൺ ഷാർപ്പൻഡ് പെൻസിലും ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാത്ത പെൻസിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെൻട്രൽ കൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതിനകത്ത് എച്ച് പ്രസൻ്റ് ആണ് അത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് സൈഡിലും എച്ച് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ അൺ സോറി ഷാർപ്പൻഡ് പെൻസിലാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ മുനയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ടല്ല കിട്ടുക ആ കേസിൽ അവിടെ എച്ച് പ്രസൻ്റ് ആവില്ല അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് സി എഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഫോർ എച്ച് എച്ച് സി എൽ അൺ ഷാർപ്പൻഡ് പെൻസിലല്ല ഇവിടെ ഷാർപ്പൻഡ് പെൻസില് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് സി ഇൻഫിനിറ്റി വി ആണ് അൺ ഷാർപ്പൻഡ് പെൻസില് പോലെ വരുന്നത് ഏതാണ് എച്ച് എച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഡി ഇൻഫിനിറ്റി എച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡി എൻ എച്ച് ആണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ കേസിൽ ഡി എൻ എച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് എക്ലിപ്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മുകളിൽ രണ്ട് സൈഡും ഒരേ പോലെ ആണെങ്കിലാണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് എണ്ണാണല്ലോ ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും എക്ലിപ്സ്ഡ് ഒരു ഓർക്കാൻ ഒരു ട്രിക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു തരാം എക്ലിപ്സ്ഡ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പലരും റണ്ണി ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ സി എൽ ഐ എന്നുള്ളത് എച്ച് പോലെ ഒരു ഇതിലാണ് വരിക അപ്പോൾ എച്ച് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എച്ച് ഷേപ്പ് ആണ് വരുന്നത് എക്ലിപ്സിഡിന് ഡി ത്രീ എച്ച് സ്റ്റാഗേഡിൻ്റെ കേസിൽ ഒരെണ്ണം ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കുമല്ല അതിന് എന്ത് വരും ഡി ത്രീ ഡി എന്ന് വരും അപ്പോൾ എക്ലിപ്സിഡ് ഈ എല്ലു ഐയും കൂടി ഒരു എച്ച് ഷേപ്പ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് മറന്നു പോവില്ല ഡി ത്രീ എച്ച് ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഫൈവ് എൻ ബോണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഡി ഫൈവ് ആവാം അത് വേറെ എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫെറോസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലും താഴെയും ഈക്വൽ ഹാഫ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും സി ടു എച്ച് ഷാർപ്പൻഡ് പെൻസിലാണെങ്കിൽ സി ഇൻഫിനിറ്റി വി അൺഷാർപ്പൻഡ് പെൻസിലാണെങ്കിൽ ഡി ഇൻഫിനിറ്റി എച്ച് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും ഡി ഇൻഫിനിറ്റി എച്ച് ആണ് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ഒ എഫ് ഫോറിന് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് സി ഫോർ വി ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം സി എ എസ് എഫ് ഫോർ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആണ് സി ടു വി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു എസ് സി എച്ച് ടു എസ് സി മൂന്ന് കേസിനും വരുന്നത് സി ടു വി ആണ് ഇത് ഞാൻ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഇന്ന് തന്നെ കാണുക അതിന് എൻ ഒ ടു മൈനസ് ആണെങ്കിൽ സി ടു വി എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഡി ഇൻഫിനിറ്റി എച്ച് എൻ ഒ ടു ആണെങ്കിൽ സി ടു വി ഇനി ഇത് നോക്കാം ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താ വരിക നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടില്ല വേർട്ടിക്കലി കട്ട് ചെയ്യണം സോ സി ടു വി ഈ കേസിൽ നോക്കുക നമ്മുടെ ആൽഫബെറ്റിൻ്റെ ഓർഡറിൽ നോക്കുക ഇതിൽ സി ടു വി പോസിബിൾ ആണോ അല്ല സോറി വേർട്ടിക്കൽ ആണോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണോ അപ്പോൾ അത് കിട്ടാത്ത കേസിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റ് വി ആണോ പ്രസൻ്റ് ഏതാണോ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക സി എസ് അത് ആൽഫബെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും അത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇനി ഇത് ഈ കേസിൽ സി ടു വി ആണ് ഇതിലാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സി ടു വി കിട്ടും ഇത് ഇത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സി ടു വി ആണ് ഈ കേസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലി കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഡി ടു എച്ച് കിട്ടുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സി ഈ കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ടിങ് വേർട്ടിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് സി ടു വി ഇത് പോസിബിൾ അല്ല ഇവിടുത്തെ കേസിൽ സി ടു വി ഇവിടുത്തെ കേസിൽ മാത്രം ഡി ടു എച്ച് നെ
ഇനി പി ടി സി എൽ ഫോർ മൈനസ് അതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ഫോർ എച്ച് ആണ് നാലാണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി എ യു സി എൽ ഫോർ ത്രീ മൈനസും ഉണ്ട് എ യു സി എൽ ഫോറും ഉണ്ട് അതായത് എ യു ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്ക്വയർ പ്ലാനർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡി ഫോർ എച്ച് ആണ് കിട്ടുന്നത് എ യു പ്ലസിൻ്റെ എപ്പോഴും ടി ഡി ആയിരിക്കും ഡെറ്റാ ഹെഡ്രലാണ് ടി ഡി ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടുന്നത് അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫെറോസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്ലിപ്സിഡ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും സെയിം ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അഞ്ച് ബോണ്ടാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്ലിപ്സിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി ഫൈവ് എച്ച് ആണ് സ്റ്റാഗേഡ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കാം ഡി ഫൈവ് ഡി ആയിരിക്കും എൻ്റെ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഡയബെൻസീൻ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ഷേപ്പും ബെൻസീൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഡി സിക്സ് എച്ച് ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സി ടു വി ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കട്ടിങ് നടക്കില്ല ഈ ഒരു കേസിൽ രണ്ടും പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് മോർ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഏതായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്ര എച്ച് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കട്ടിങ് ആണ് അവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഡി ടു എച്ച് ആണ് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോസിബിൾ അല്ല വെർട്ടിക്കൽ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടണം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടണം അപ്പോൾ സി ടു വി നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഇതിൽ നോക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ കട്ടിങ് പോസിബിൾ ആവണം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ബോണ്ടായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എച്ച് തന്നെ പോസിബിൾ ആണ് ഡി ഇൻഫിനിറ്റി എച്ച് ഈ കേസിൽ ഇവിടെ മാത്രം എഫ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലും പോസിബിൾ അല്ല വേർട്ടിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് സി എസ് എച്ച് സി എച്ച് ഒ വരുമ്പോൾ നോക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സി ടു വി മാത്രമാണ് പോസിബിൾ ഇത് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ സി ടു വി ആണ് വരുന്നത് സി എൽ എഫ് ടു ബി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ആണ് വൺ പെയറും വൺ പെയറും സോ സി ടു വി ഇവിടുത്തെ കേസിൽ സി ഫോർ വി എസ് ബി സി എൽ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് വൺ പെയർസ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഡി ത്രീ എച്ച് എച്ച് ടു എസ് സി ആണെങ്കിൽ സി ടു വി ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ഷേപ്പ്സ് നോക്കുക ഇവിടെ ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കട്ടിങ് പോസിബിൾ ആണ് വേർട്ടിക്കൽ പോസിബിൾ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോസിബിൾ ആണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രിക്ക് വെച്ച് അത്ര ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഡി ത്രീ എച്ച് ആണ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ പോലെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക ഡി ത്രീ എച്ച് ആണ് അത് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ പോലെ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രിക്കിന് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കട്ടിങ് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിന് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് വി മാത്രമാണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഡി ത്രീ എച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ സി ടു വി മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് ഈക്വലേറ്ററിൽ ആണെങ്കിൽ ഡി ത്രീ എച്ച് പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വയ്ക്കണം സിലിണ്ടറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ കട്ടിങ് പോസിബിൾ ആണ് ഡി ഇൻഫിനിറ്റി എച്ച് ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ സി ഫോർ വി സി എച്ച് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടി ഡി ആണ് കിട്ടുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സി ത്രീ വി ആണ് നെക്സ്റ്റ് സി എച്ച് ടു സി എൽ ടു ആണെങ്കിൽ സി ടു വി സി എച്ച് എക്സ് വൈ സെഡ് ആണെങ്കിൽ സി വൺ സി എച്ച് ടു എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ സി എസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ നന്നായി തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്